Hello， 大家好。尽管住宅房地产价格继续上涨，但最近上涨速度已经放缓，而且房地产市场未来面临的不利因素越来越多，例如疫情导致的失业率上升、抵押贷款利率上升和新的抵押贷款压力测试基准利率。穆迪分析公司一份最新报告认为，加拿大房地产市场最大的威胁是失业率显著上升和第三波疫情蔓延。创纪录的低抵押贷款利率和在家办公等原因抬高了房价，尤其是单户住宅市场蓬勃发展，而公寓市场明显冷清了不少。由于空置率居高不下，在过去三到四个月中，多伦多的公寓价格已经开始下跌，温哥华和蒙特利尔的价格也相对疲软，供应紧张，新上市房源未能跟上需求。除公寓市场外，卖家仍然掌握主动权。在卖房交易中处于优势地位。在加拿大央行宣布缩减债券购买规模和加息将会提前之后，引发抵押贷款利率开始攀升，这将导致房产负担能力下降。全球第四大共同基金公司富达投资认为，尽管房产市场是加拿大当前经济复苏的重要组成部分，但对住房活动的过度依赖带来了主要的系统缺陷。目前，住宅房地产业务占加拿大 GDP 百分之九左右，这是非常惊人的比例，也是迄今为止的最高纪录。住房市场占 GDP 比例过高，金融危机爆发前的希腊、爱尔兰和西班牙都曾经出现过这种情况，并导致了严重的经济衰退。加拿大目前一千零一十万自住房中，大约六百零八万套有抵押贷款。在二零二零年购买的房屋中，有百分之七十七具有固定利率抵押贷款，百分之十八具有浮动利率抵押贷款，而百分之五是两种类型组合的抵押贷款。一旦出现严重通胀，利率持续上升，很多负债家庭将受到严重打击，并损害加拿大已经负债累累的经济。近几个月来，加拿大很多买房的人为了让自己的报价更有吸引力，甚至都放弃了验房的权利。有的购房者还取消了保护自己的条款，这些对于买家来说都是非常危险的行为。对此，加拿大国家银行首席执行官路易表示，加拿大房地产市场应该考虑禁止盲目竞标，因为这会推动房价飙升。行业监管机构应该考虑监管或者是禁止盲目竞标，以提高房产交易的透明度，并保障购房者在交易过程中的权利。距离六月一号新的抵押贷款压力测试基准利率生效还有一个月的时间，这段时间刚需市场的竞价战可能还会持续一段时间。如果你准备在这段时间买房，一定要注意，在房产交易中有两项权利对你极为重要：第一是验房条款，验房合格，房子的质量才能有保证。如果放弃了验房，万一房子有什么硬伤，不但会造成巨大的损失，甚至可能会影响贷款的审批。比如房顶之类的有问题，起步价就是两万加元的损失。第二是贷款条款，这条是保证你能贷到款才能最终成交。买主在购房合同中一定要附加上这个条款。如果拿不到要求的贷款额度或者是利率标准，买主有权取消合同，所有定金退回买主，双方互不追究责任。以上就是今天我要给大家分享的内容。我的频道每天都会分享一些加拿大的生活、经济、房产资讯，欢迎订阅，谢谢观看，再见。